Hej, eh, logaritmer. Vi ska titta på några exempel med logaritmer. Och vi börjar med att försöka repetera dem. Och så här står det i en bok som en annan lärobok än den vi har. För varje positivt tal b gäller att om 10 uppe till x är lika med b så kallas x för 10 logaritmen för b. Eh, detta skrivs som lg logaritmen av b eller x är lika med logaritmen av b och ekvationen 10 upp till x är lika med b den har lösningen x är lika med logaritmen av b och eh, lite kortfattat lite vardagligt kan man säga att logaritmen b det ger svaret på frågan vilken exponent ska 10 ha för att svaret ska bli 10b det vill säga det är samma sak som här. Då. Logaritmen av b, det är då vad ska x vara? Det ska bli 10 upp till x ska vara lika med b. Ja, vi prövar att göra någonting åt det här. Ehm, här några exempel. Lös 10 upp till x lika med 1000. Ja, eftersom att 1000 går att skriva som 10 upp i 3. Så, och vi har samma bas här. Så måste ju x vara lika med 3 i det här fallet. Och med logaritmer, då skriver vi alltså logaritmer av 10 uppe till x är lika med logaritmen av 10 uppe till 1000. Detta, det följer, vi tar alltså logaritmen på båda sidorna och då är det så förnuligt att logaritmen av 10, de tar ut varandra så här står det x lika med logaritmen av 1000 och det slår man det på räknaren då kan vi göra det bara för att vi ska få igång den här räknaren också så. och så tar vi logaritmen som står här till vänster bredvid sjuan log 1000 lika med 3 det var ju superenkelt. Okej, okay, vi tar nästa exempel. Lös 10 upp till x lika med 0,01. Ja, 0,01 det är samma sak som 10 upp till minus 2. Eftersom att en hundradel av 0,01 det går att skriva som 1 genom 10 upp till 2. Och det är samma sak som 10 upp till minus 2. Så eh, 10 upp till x är lika med 10 upp till minus 2. Där. Och alltså måste x vara lika med minus 2. Yes. Då kommer vi till eh, C här då. 10 upp till x är lika med 18. Ja, nu kan vi inte gissa något tal som 10 ska vara upphöjt i. Som vi har kunnat göra i A och B-uppgiften här. Utan då eh, måste vi ta logaritmen på båda sidorna. Logaritmen av 10 upp till x är lika med logaritmen av 18. 10 upp till, logaritmen av 10 uppe till x, det sa vi, de tar ut varandra. Så det är lika med x som i sin tur är lika med logaritmen av 18. Och logaritmen av 18, det kan man slå på räknaren. Log 18, slutparentes. Och det är alltså 1. 1,255 1,255 Och vi ändrar till ett ungefär lika med här. Och vad betyder det här? Jo, det betyder, det är alltså ekvivalent med att 10 upphöjt till 1,255 Det är ungefär lika med 18 Och det kan man ju slå på räknaren. Okej, okay. vi tar ytterligare någon exempel 10, 3 gånger 10 uppe till 3x minus 3 är lika med 30 mycket 3 här jag blev lite förtjust i 3 så jag tänkte att vi tar lite 3 eh, och vad, hur ska vi göra här jo här är det som förut då att man, måste, man ska bör, försöka få 10 uppe till 3x själv va? Man, och då, hur löser vi det normalt Jo, då tar vi bort allting annat och det gör vi den här gången också. Så det är så att 10, 3 gånger 10 upp till 3x 
är lika med 30 plus 3, så 33. Så delar jag på 3, då får jag 10 upp till 3x. Är lika med 33 delar på 3, som är lika med 11. Fortsätt här, här borta. Så jag tror att 10 upp till 3x är lika med 11 nu. Nu måste jag ta logaritmen då på båda sidorna. Om då är logaritmen av 10 upp till 3x är lika med logaritmen av 11. Och då är det ju sådär att logaritmen av 10 tar ut varandra. Alltså blir det 3x är lika med logaritmen av 11. Och x blir då logaritmen av 11 delat på 3. Logaritmen av 11 det är ett vanligt det är ett tal vilket som helst. Och eh, slår man det här på räknaren så får man log 11. Och så slår vi ut det bara för att se vad det är. Det är 1,041. Om vi delar det på en gång med 3. Så får man det där. Det vill säga, normalt sett så skriver jag det här i ett svep. Det vill säga logaritmen av 11 delat på 3. 0,34. Ungefär. Vi ska titta på några viktiga regler. Ja, naturligtvis så tar man det här värdet då. 0,3471 och stoppar in det i originalekvationen för att kolla om det var rätt. Vi tittar på några viktiga regler som vi har här. Det första, logaritmen av 1, det är lika med 0. Varför då? Jo, eftersom att 10 upp till 0 är lika med 1. Kom ihåg det, det är ju definition per definition som vi har kommit fram till det. Eh, sen har vi logaritmen av 10, det vill säga vad ska 10 vara upphöjt i för att bli 10? Jo, det står ju netta, det vill säga 10 upp till 1, det är ju lika med 10. Och då är det ju den här ettan, det motsvarar den ettan och 10 där motsvarar den tian. Mm. Och sen några saker som vi har använt på vägen här. Är logaritmen av 10 upp till 5 är lika med 5. Och allmänt logaritmen av 10 upp till b är lika med b. Och motsvarande av 10 upp till logaritmen av 5 är 5. Och 10 upp till logaritmen av b det är b. Så det här kan man då använda sig av för att... Eller ja, nu jag använder det lite grann. Men det här är också en typ av uppgifter som man får här. Logaritmen av 10 000 det är 4 om man står det på räknaren. Men om man ska bestämma det utan, jo, varför blir det? Jo, 10 000 det är samma sak som 10 upp till 4. Och då är det den här 4 och så är det här. Logaritmen av 0,1, vad blir det? Jo, det blir ju just det, minus 1 eftersom att 0,1 det är samma sak som 10 upp till minus 1. Eller då 10 upp till 1 genom 10 upp till 1. Mm. Och det var ju potenslagarna som sa att 10 upp till minus någonting är samma sak som 1 genom 10 upp till samma sak. Man kommer, vi kan lösa den här typen av uppgifter också. Och skriva om till basen 10. Det är ganska viktigt sen när vi kommer vidare i, i kurserna. Just nu känns det kanske lite konstigt. Men om man ska skriva om 2 till basen 10 så är 10 upp i logaritmen av 2. Eftersom att 10 upp i logaritmen tar ut varandra. 3 upp i x. Då har vi, nu får vi titta på några saker på vägen här. 3 kan man skriva som 10 upp i logaritmen av 3. Eftersom att, och det nyttjar vi nu, och så skriver vi om 3 här som 10 upphöjt till logaritmen av 3. Och allting det är upphöjt i x. Och då har vi potenslagarna som säger att då blir det 10 upphöjt till logaritmen av 3 gånger x. Och då är det det för sig, alltså logaritmen av 3 tar man för sig, sen gånger x. Så då har man skrivit om det till basen 10. 
Och det här hade ju att göra med potenslagarna som sa a upphöjt till x upphöjt i y går att skriva som a upphöjt till x gånger y. Yes. Och slutgiltningen. Logaritmen av x är lika med 3,5. Och hur gör jag då? Jo, då tar jag upphöjt i 10 på båda sidorna. 10 upphöjt till logaritmen av x är lika med 10 upphöjt till 3,5. och logaritmen tar ut varandra och alltså får vi kvar x är lika med 10 uppe till 3,5 och det kan vi slå på räknaren 10 uppe till 3,5 nej 0,5 och 3162 3162 det är ju avrundat då. Och eh, slutligen b-uppgiften då. 5 eh, gånger logaritmen av 3x är lika med 30. Ja, då vill vi få det här logaritm som innehåller x för sig. Och det är så gånger där mellan 5 och logaritm. Så då börjar med att dela med 5. Då blir logaritm av 3x är lika med 30 delat på 5 som är 6 och då har jag logaritmen av 3x är lika med 6 och här vill man ju gärna börja med att dela med 3 eller någonting sånt där, det får jag inte utan jag måste ta bort logaritmen först och det gör jag genom att ta upp 10 upphöjt till logaritmen av 3x är lika med 10 upphöjt till 6 eh, och det är ju så att 10 upp upphöjt till logaritmen, nu tar ut varandra och så får jag 3x är lika med 10 upphöjt till 6 som i sin tur är 2, 3, 4, 5, 6 alltså en miljon och x blir en miljon delat på 3 och då orkar inte sluta på räkning eller ja. Och så vidare. Ja, det var det jag hade på hjärtat idag.